കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പത്തനംതിട്ട കാരണം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തോട് എനിക്ക് അമ്പത് വർഷത്തെ അപരിചിതത്വം അൻപത് വർഷമാകുന്നു ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ വളർന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ചാന്ദുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയാണ് എൻ്റെ ആർ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടാമത്തേത് ആളാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ആയിരുന്നു അത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ബ്രദറൻ സഭയിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മുഖാന്തരം മർത്തോമായിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളർന്നത് മർത്തോമായിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്കൊരു വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഞാനിവിടെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയംകാരൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി അവിടെ വെച്ചൊരാൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊരു വളരെയധികം ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തീർന്ന ആളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ച ആളാണ് എന്നാൽ ഇന്നേക്ക് ഒരു അൻപത്തി ഒന്നര വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൊടുത്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ വലിയ തീരുമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എവിടെ പോകണം വേർ ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇന്നേക്കൊരു അൻപത്തി ഒന്നര വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ബാക്കി ജീവിതകാലം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇന്നേക്കൊരു അൻപതോളം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു എൻ്റെ ബാക്കി ജീവിതകാലം ഞാനൊരു ദൈവ വേലക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം എടുത്താൽ എവിടെങ്കിലും ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശിയായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ബ്രദറുകാരുടെ കൂടെ ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ ആ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷൻ അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു വേർ ഐ വാണ്ട് ടു സെർവ് ഗോഡ് എവിടെയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കേണ്ടത് ദൈവം എനിക്ക് അനുവാദം തന്നിരുന്നേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിന്നേനെ ഞാൻ ഈ ലൈ ലൈക്ക് ദിസ് പ്ലേസ് സോ മച്ച് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമാക്കി ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ദർശനം തന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ആമേൻ പറയാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു അവിടെ പോയി ഇവിടുത്തെ പൊട്ട ഹിന്ദി പഠിച്ച ഞാൻ ഒരൊറ്റ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേത് ഹിന്ദി പറയുന്നവരായിട്ടില്ല അവർ ചുമ്പ് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കും ഹിന്ദി പറയാൻ അറിയത്തില്ല അത്രയും പുള്ളികളാണ് പിന്നെ സ്ത്രീലിംഗ എന്താ പുല്ലിംഗ എന്താണ് മലയാളികളുടെ ഹിന്ദി കേട്ടച്ച വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞു മലയാളി ലോക ഹിന്ദി പോലത്തെ ഹേ ഒരു ആദ്മിക്കോ അവരത് ബനാത്ത അവരത്കോ ആദ്മി ബനാത്ത അതാ മലയാളിയുടെ ഹിന്ദി ഇപ്പോഴും അവിടെ വയ്ക്കുന്ന പലരുടെ ഹിന്ദി അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ആളാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയില്ല ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നിട്ടും ആ വെല്ലുവിളികൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും ബ്രദറുകാരില്ല ഒരു നോൺ ബ്രദറൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രദറൺ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സഭ കമൻ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനും ചാന്ദുകാവ് പോലുള്ള ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഉദ്ദേശിമാരാരും പോയിട്ടില്ല അവർക്കറിയില്ല ഒന്നും 
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരുമായിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സുശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യം ലോകത്തെ ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ദൈവം കോടി കോടി രൂപകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പിള്ളേർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ കർത്താവരെ സഹായിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറയാം എൻ്റെ മൂ മൂന്ന് മക്കളും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് എൻ്റെ മോൾ എം ബി എ ചെയ്തത് ഫ്രീ സീറ്റിലാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സീറ്റ് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ ബി എസ് സി എം എസ് സി ചെയ്തത് ഫ്രീ സീറ്റിലാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും വലിയ കോളേജുകളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടും വിടാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫ്രീ സീറ്റ് എടുത്ത് ബി എസ് സി എം എസ് സി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവന് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ എം ബി എ ചെയ്തു ഇളയ മോൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അവനും ഫ്രീ സീറ്റിലാണ് പഠിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ബി എസ് സി എ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും അഞ്ചപ്പത്തെ കർത്താവിടത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് വർദ്ധിച്ചു വരിക പോലെ ഗോഡ് ക്യാൻ ബ്ലസ് യുവർ ബി എസ് സി ഹോൾസ് എൻ്റെ ഇളയ മോൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പല യുനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ വലിയ തുക കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഏതായാലും ഒരു ഫ്രീ സീറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അത് നീ എടുത്തു ഗോഡ് ക്യാൻ ബ്ലസ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹോൾസ് അപ്പം അതെല്ലാം സത്യമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ വിശ്വാസ വിശ്വാസ ജീവിതം വാട്ട് എസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു ബിലീവ് ഇൻ ദ ലോ ട്രസ്റ്റിങ് ഇൻ ദ ലോ ആൻഡ് വാട്ട് എസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു പ്രേ ആൻഡ് റിസീവ് തിങ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഗോഡ് അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആ ക്ലോക്ക് ആണോ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയ വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാനുള്ള വലിയ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവോടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഹിന്ദുക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതിൽ ഒരാളാണ് എൻ്റെ മരുമകൻ ഹരിദാസ് മേനോൻ അങ്ങനെ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനിടയായി പിന്നെ അവിടുത്തുകാരായ നാല് സുവിശേഷന്മാരെ യുവാക്കന്മാരെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഒരുക്കി സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ ഞങ്ങളുടെ സഭ കമൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സഭകൾ ഞാൻ മുഖാന്തരമുണ്ട് എന്നോടൊപ്പം നാല് സുവിശേഷന്മാർ ഗുജറാത്തികൾ അവിടുത്തുകാരായ ആളുകളും ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ ഇരുന്നാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കൂടുന്നത് അറുപത് വിശ്വാസികൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കൂടുന്നത് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് തന്നാൽ അത് എനിക്ക് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ അപ്പനെ പോലല്ല മുടിയനായ അപ്പൻ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ അപ്പന് ചോദിച്ചോടനെ കൊടുത്തു എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു പോയി പണി നോക്കാൻ പറ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ വിട്ടില്ല പിന്നെയും തടർച്ചയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ മാസവും ഞാൻ എഴുത്തെഴുതുമ്പം പറയും എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള വീതം ഇങ്ങനെ തന്നാൽ 
എനിക്കിവിടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം പോയി വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വാടക ലാഭിച്ച് എനിക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഏതായാലും ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഓഹരി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച വീട്ടിലാണ് ഇത്രയും വർഷം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അമ്പത് പേർക്ക് എല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞാൻ സൗദിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അതെന്നെ കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ മാസവും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗദിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വളരെ ദൂരം എന്ന് വരുന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നെയല്ല ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവും നല്ല ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേറെ അനേകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ നിവാരണം വരുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിൽ എവിടെ പോരുന്നേ ഈ ബോർഡ് കണ്ടു അപ്പോഴെനിക്ക് ഇത് ഈ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഹോള് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായത് അത് പ്രിയ ബാബുചാനോട് പറഞ്ഞു ബാബുചാൻ എൻ്റെ കസിനാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ഒത്തിരി കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ബാബുചാൻ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുഖാന്തരം പലരും വിശ്വാസത്തിൽ വരാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സഭയിൽ പോകുന്നത് എന്താ ഇവരോട് പറയേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ട് കേട്ട് കുഴപ്പിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പോയിൻ്റൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഉപദേശിച്ച് വേറെ കശായിരുന്നു നമ്മൾ കാത് തെറ്റി വീണ ആ ഉപദേശിയുടെ വണ്ടക്കായിരിക്കും അത്ര ഉപദേശന്മാരുടെ കശയാണ് അപ്പോഴേ പ്രസംഗം കേട്ട് കേട്ട് കുഴപ്പിയിരിക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് യൂട്യൂബ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞോണേ ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം ഭയമുണ്ട് എങ്കിലും കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള വിഷയം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രായമാകുന്ന ഉടനെ പിള്ളേരെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടാം അതിനെ ഞാൻ മുക്കുക എന്ന് പറയും ബ്രദറുകാരുടെ പിള്ളേരിൽ പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയും വല്ല അയലൊക്കത്തെ പിള്ളേർ മുങ്ങുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് സ്നാനം മുങ്ങുന്ന ഞാൻ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച തെറ്റ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് എടാ പോയി മീൻ പോയി സ്നാനപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട പിള്ളേർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പവും മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ഈ ബൈബിളുമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു വകയും അറിയത്തില്ല ഒരു ബൈബിൾ കുശു നടത്തിയാലൊക്കെയുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്ര പേരൊന്നും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കും അത്രമാത്രം ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള ദൂരം ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഉത്തരം വരുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിനെക്കൂടെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് മിലിറ്ററി ലൈഫ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഫാമിലി ലൈഫ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങ് പറയാം ആഫ്റ്റർ നോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് നോയിങ്ലി വില്ലിങ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഹിം ആസ് അവർ സേവിയർ ആൻഡ് ലോഡ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വോക്കിംഗ് വിത്ത്
കർത്താവ് യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അവിടെ പലരും നിർത്തിയേക്ക് അത്രയും മതിയല്ലേ ആശ്വാസം മതിയല്ലോ അടുത്ത വാക്യം വാക്കെന്തോ എന്തോ പറ എന്റെ മുഖമേക്കണം എന്റെ മുഖമേക്കണം അപ്പം കർത്താവ് ഒരു സൈഡിൽ വിശ്വാസി വേറെ ഒരു സൈഡിൽ അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം എന്താണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരുപോലെ മുന്നേറുന്നതാണ് പട്ടാള ജീവിതം എന്താണ് മോളിൽ നിന്ന് എന്ത് ഓർഡർ വരുന്നു അത് ഒരുപോലെ അനുസരിച്ച് മുന്നേറുന്നതാണ് ഇതുപോലെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കർത്താവ് ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസി വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് നാം കർത്താവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് വി ഹാവ് മൈ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലോഡ് കർത്താവായ യേശുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം ശരിയായില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഒരു പ്രയോജനം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഏഴ് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴ് വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെയേറെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത്തേത് വോക്കിംഗ് വിത്ത് അലോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വാക്കുകളിൽ എടുക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അപ്പം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആമോസ് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു വാക്യമുണ്ട് രണ്ടു പേർ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ അവരെങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നടക്കും ഹൗ ക്യാൻ ടു പീപ്പിൾ വോക്ക് ടുഗദർ അൺലെസ് ദ എഗ്രി സോ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ എഗ്രിമെന്റ് ദെൻ ഓൺലി ടു പീപ്പിൾ ക്യാൻ വോക്ക് ടുഗദർ രണ്ടു പേർ ഒന്നിച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ എഗ്രിമെന്റ് അപ്പം നാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ വാസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് അപ്പൊ ഈ നടപ്പിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വേണ്ടിയത് കർത്താവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ചേരുക കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയുക കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കാൻ കഴിയൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് സദൃശ വാക്യം പതിമൂന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ജ്ഞാനിയോടുകൂടെ നടക്കാൻ നീ ജ്ഞാനിയാകും കിട്ടിയോ ആർക്കേ ആ ഇരുപത് താങ്ക് യു പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതല്ലേ ജ്ഞാനിയോടുകൂടെ നടക്ക നീ ജ്ഞാനിയാകും അതിനെ ഞാനൊരു അല്പം ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോകും ആത്മീയനോടുകൂടെ നടന്നാൽ നീ ആത്മീയനാകും എൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ബോംബെ പട്ടണത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സഭയും നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ബ്രദറൺ ലേബലൊക്കെ ഉണ്ട് പത്തെഴുപത് സഭകൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അത്രയും തന്നെ സഭകൾ കാണും പക്ഷെ എല്ലാ സഭയും നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ പോകുന്ന സഭയിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് ആത്മീയനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആത്മീയന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു ആത്മീയനോടുകൂടെ നടന്നാൽ ആത്മീയനാവും ആത്മീയർക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആത്മീയന്മാർ കുറഞ്ഞുപോയി എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞുപോയി ആത്മീയന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞുപോയി പലരോടും നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഉടനെ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആത്മീയ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കും എമോസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നു അന്ന് കർത്താവ് അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അവർ ദുഃഖിതരായി നിരാശിതരായി അനേക ചോദ്യങ്ങളുമായി അനേക സംശയങ്ങളുമായിട്ട് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള വാക്യമാണ് എന്താണ
പൂരരുകൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല ആ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ വിജയം ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് വിത്ത് മീ ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്ത് മീ കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ സൗരി സൗരന്മാരെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവര് ജീവിതത്തിന്റെ കൂരുകൾ താഴ്വരയിൽ കൂട്ടിന് കൂടെ കാണുകയില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവമായിരിക്കും എന്റെ അനുഭവം എന്നാൽ എന്നും കൂടെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ അൻപത് ചില്ലുവാനം വർഷം ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുവനാണ് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവിടുന്ന് ജീവിതം തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടോ അതോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉടനെ ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് നേരെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഇന്നത്തേക്ക് ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദീർഘ കർത്താവെ നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അത്രയും എൻ്റെ സമയക്കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് വിറ്റ്നസിങ് ഫോർ ദ ലോഡ് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുക അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഋഷിലേമിലും യഹൂദിയിലും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് എന്താണ് ഈ സാക്ഷിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാലാം അധ്യായത്തെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലോഡിങ് റിക്ഷ അല്ല ആ ഡ്രൈവറോടൊപ്പം ഇരുന്നാണ് കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്തത് എനിക്ക് ചെറിയ സാധനം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ തൊട്ട് എവിടെ സാധനം ഇറക്കണോ അവിടെ വരെ അവനോട് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എന്തല്ല രക്ഷ എന്താണ് രക്ഷ എനിക്ക് വേണേൽ മറ്റേ വാഹനത്തിൽ കയറി പോരാമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പർപ്പസ്ലി അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് ലോഡിങ് റിക്ഷയിലെ യാത്ര സുഖമായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനോട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയണം അവൻ കർത്താവിനെ അറിയുന്നവനാണ് പറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാർക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിരുന്നു ഇന്ന് എവിടെ പോയി സാക്ഷ്യം നമ്മളൊരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഒരുക്കമുണ്ടോ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആളിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ അല്പം ഭയത്തോടുകൂടെയൊക്കെയാണ് കൂടി വരുന്നത് അതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ സുവിശേഷം പറയാൻ ആർക്കും നമ്മളെ തടയാനൊക്കത്തില്ല അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് എന്താ സാക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലത് കണ്ടു ചിലത് കേട്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു സാക്ഷിയെ വിളിക്കുകയാണ് അവൻ എന്താ പറയേണ്ടത് വാട്ട് യു ഹാവ് സീൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ഹേർഡ് If you have seen something, you have heard something. Come on, say it. That's what we say. We say that we are going to be able to do a lot of things. We are going to be able to do a lot of things. That's what we say. So, we are going to be able to do a lot of things. The third one is worship. We are going to be able to do a lot of things. What is it? I am going to be able to do a lot of things. You can break bread without worshiping God. അപ്പം മുറിക്കാൻ ആരാധിക്കാതെ യു ക്യാൻ സിങ് സോങ്സ് വിത്തൗട്ട് വർഷിപ്പിംഗ് ഗോൾ പാട്ടൊക്കെ വലിയ ഭയങ്കര പാട്ട് പാടാം പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം മുറിക്കുക എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായ കുറച്ച് ഫോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഞാൻ ഒത്തിരി പുറകിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാലും കത്തോലിക്കർക്ക് ആ പള്ളി പോയി ആ ലൈറ്റും ആ കുരിശും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഈ മത്രാൻ്റെ ഈ വേഷവും അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്ന ദേ ഹാവ് എ ഫോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തെറ്റായ ഒരു തൃപ്തി അവർക്കുണ്ടാകുന്നു ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി 
എല്ലാം കൂടെ ഒടുവിൽ കൈ അടിച്ച ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കാച്ചിൽ കൂച്ചൽ ഇത്തല ബിത്തൽ ഒതുക്കൽ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കം വരുത്തും ഞാൻ കണ്ടവാൻ അന്വേഷണം കുറേ നാളെ കിട്ടും അല്ലെ രണ്ടുമൂന്ന് വാക്കാ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഈ അന്വേഷണ ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യം റൂഡല്ലേ പാടല്ലേ കപ്പല്ലേ കുത്തല്ലേ കുത്തല്ലേ ബത്തല്ലേ ബത്തല്ലേ ഇതാണ് അന്യഭാഷ എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതും കളഞ്ഞേച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടും ഞാൻ അത് കളഞ്ഞേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതില്ലാത്ത മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇന്നത്തെ എന്ന മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു ഗുണവും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോ ഇവനീ അപ്പം മുറിച്ചില്ലേ എന്തെല്ലാം കോമാളിത്തരം കാണിച്ചേച്ച് വന്നായാലും കൊള്ളാം അപ്പം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആകെ പശു ഞാൻ സ്ഥലം പറയുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്തെ കേസാണ് ഒരു വീട്ടിലാണ് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമക്കേട് കാരണം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്തൃമേശയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമല്ല സംഭവിച്ച കാര്യം സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഇദ്ദേഹം അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു സഹോദരൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തു ഇവൻ അപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റേ മുറിയിൽ പോയി ആരോ ഈ മുടക്കിയോ മുടക്കപ്പെട്ടോ അപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റേ മുറിയിൽ പോയി എന്നിട്ട് പറയാണ് നീ ഒന്ന് മുറിയടാ ബ്രദറുകാരെ ഹോളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ബ്രദറുകാർ കാണിച്ച പണിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവനൊക്കെ എന്തോ ഞാൻ വന്നത് ആരാധിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്താണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം സമയിച്ചാൽ കൂടുതൽ പോയി എന്ന് വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് പോകാവൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നും ഞായറാഴ്ച ആരാധന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് നോട്ടീസ് വായിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ഉണ്ട് ബഹളം അട്ടി പെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു ഒന്നിന് ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകും പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ അന്യോന്യം ഒരു വാക്ക് ക്ഷമ യോജിക്കാതെ പ്രിയ സഹോദരൻ ക്ഷമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കാനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണേ ബ്രദറുകാർ വേണം ഇതെല്ലാം മറന്നേച്ചാ വന്നു പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച വന്ന ഭാഗ്യമാൻ ദേവദേവ എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരച്ചായനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മറുപടി പുതിയ ആളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിലേക്കൊക്കെ പുതിയതായി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ചായൻ ഇവിടെ എന്തുവാ ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാന്ന് വർഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വർഷിപ്പ് ദിസ് ഈസ് വാർഷിപ്പ് അതാണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് എന്റെ പിള്ളേർ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല സഭയിൽ എന്താ വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല സഭ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അതിന് സമയം കൊടുക്കാറില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത യാതൊരു ഡിസ്കഷനും അനുവദിക്കാറില്ല ഇത് ജനാധിപത്യം അല്ലയോ പ്രകടനം സഭകളില്ല ജനാധിപത്യം ആർക്കും എന്തും പറയാം ആലോചന മീറ്റിംഗിന് സൗകര്യമാർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം ഇതെല്ലാം ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്താണ് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഒന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് നീ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതെല്ലാം നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ യു ആർ വർത്തി ബിക്കോസ് യു ക്രിയേറ്റഡ് എവറിങ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ പ്രിയ സൗകര്യം പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് യുണീക്നെസ് വി വർഷിപ്പ് ഗോഡ് അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ യുണീക് ഗോഡ് അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് അതാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നീ അറക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ജാതിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് നീ യോഗ്യൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് കാൽവറി ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ക്രിയേറ്റഡ് അസ് യു ആർ അവർ ക്രിയേറ്റർ സെക്കൻഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ അവർ റെഡീമർ യു ആർ അവർ സേവിയർ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം അപ്പം ഇതാണ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആരാധിക്കുന്ന ഈ പാട്ടുകളും ദൈവജന ധ്യാനവും മുഖാന്തര
അപ്പോൾ ഞാൻ അതും അവിടെ വിടുകയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ സമയമില്ലാത്ത നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് വില്ലോ ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയും ഇനി പൗലോസ് ഇത്രയും വിജയിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി പൗലോസ് യേശു കർത്താവിനെ കണ്ട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞ ഞാൻ നസറേന യേശു ആണ് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ലോഡ് അതാണ് ദൈവഇഷ്ടം അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയണം കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം റോമാലേനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവേഷ്ടം അറിയേണ്ടതിന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ദൈവേഷ്ടം അറിയണം നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയും ഉള്ള ദൈവരിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും ദൈവേഷ്ടം അറിയണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പൗലോസ് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ എന്തിനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാൻ എന്താണ് കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബാക്കി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ജോലി ഇതെല്ലാം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ എത്ര പേരെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നേരെ തിരിച്ച നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതേലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്തേക്കാം അവിടെയാണ് ഈ തകരാറ് മുഴുവൻ എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ലോഡ് കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ദ റൈറ്റ് മാൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം വിത്ത് ദ റൈറ്റ് മെസ്സേജ് അതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയണം ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തത് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക അപ്പൊ എന്തിനാണ് വൈ ഹി സേഡസ് സേഡസ് ടു സെർവ് ഹിം അവന് വേല ചെയ്യാനാണ് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നാലെ വരിക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാണ് പത്ര ദിവസം പിന്മാറിപ്പോയി പിന്നെയും കർത്താവിന്റെ പുറകെ പോയി നീ വരിക എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്ക എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യു വർക്ക് ഫോർ മീ ഒരു വാക്യം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒന്ന് ഒരുന്തി മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നു വി ആർ വർക്കേഴ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വി ആർ വർക്കേഴ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ അപ്പം ഈ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതറിയാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഈ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടുവേലക്കാരൻ്റെ ജോലി എന്താണ് മേശിരിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മേയ്ക്കാട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ മേയ്ക്കാട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഈ മേശിരി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും വെള്ളം കൊണ്ടുപാടാ വെള്ളം കൊണ്ട് സിമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം സിമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ ഇഷ്ടി കൊണ്ടുപോകാം ഇഷ്ടി കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് അവൻ്റെ ജോലി ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവനാണെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുക മുമ്പേ ആ പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് സൈൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് തകരാർ ആർ വി വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് കർത്താവ് എനിക്കെന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നിൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓ നോ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഒരാളിനെ നമ്മൾ നിൻ്റെ കാറെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ കഴിയും അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ ദീനമായി കിടക്കും മറ്റാർക്കും അവിടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ദൈവം നിന്നെ അയക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പത്തനംതിട്ട ആശുപത്രി കിടന്ന ഉടനെ എന്നോട് സുവിശേഷം പറയാൻ വന്ന മനുഷ്യനൊരു സ്ലീവ്ലെസ് ബനിയൻ ഇട്ട് ഒരു കൈലി ഉടുത്തു വന്ന ഒരു അച്ചായൻ ഒരപ്പച്ചൻ അന്നൊരപ്പച്ചൻ ഓക്കെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കാട്ടി പ്രായമാണ് ഞാൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒരാളിനെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആരാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള അനേക വിശ്വാസികൾ മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നവരാണ്
എഫ് ഐ സി ലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് വാഴ്ചകളോടും അധികാരത്തോ അധികാരങ്ങളോടും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് അവരോടാണ് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് സാത്ത നമ്മളെ വിടുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട സാത്ത ആദ്യം നമ്മളോട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുക അതായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ നിന്ന് തടയാമെങ്കിൽ തടയും അത് സാധിക്കാതെ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നേരം അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മശികായെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പം വി ഡിസോണ്ട് ഹിം അപ്പൊ അന്ന് അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവായി അപ്പം പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം അവൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബുക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് ദൈവ സാത്താൻ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബൈബിളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് വായിച്ച ഒരു ബൈബിളായിരുന്നു ഇത്രയും പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് പത്ത് ബൈബിൾ എനിക്കുണ്ട് അത് വലിയ വലിയ ബൈബിളാണ് ഓക്കെ മൈ ബൈബിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ വെൻ എവർ ഐ ഗെറ്റ് സം ടൈം ഐ ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് സം അതർ ബുക്ക് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബൈബിൾ അപ്പം ചാത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പുസ്തകം തുറക്കാത്ത വിശ്വാസികളാക്കി വെച്ചിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസിനെ തടയുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മുഖാന്തരം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആളുകളെ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് സാത്താൻ നമുക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുക നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് നമ്മൾ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് വി ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വി ആർ ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് നമുക്കിവിടെ വലിയ യുദ്ധമുണ്ട് ഭയങ്കര ശക്തികളോടാണ് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ബി ജെ പിക്കാരല്ല ആർ എസ് എസ്കാരല്ല അവരെയും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മ ശക്തികളുണ്ട് അവരോടാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് വി ആർ ഇൻ എ ബാർ വാർഫെയർ വി ആർ ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എത്ര പേര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാൽ നമ്മൾ പോരാടണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അതിനെയും വലിയ വിഷയമാണ് അതും ഞാൻ വിടുകയാണ് അടുത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഏഴാമത്തെ കാര്യം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോൺ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോൺ കർത്താവ് പറഞ്ഞ നല്ല ഉപമ ശമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമയിൽ അവനെ കൊണ്ടൊരു സത്രത്തിലാക്കിയ ശേഷം സത്രക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അധികം ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ വഴിയാത്രക്കാരനായ ശബരിയാക്കാരനായ മനുഷ്യൻ സോറി വഴിയാത്രക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അവന് രാഹുൽ പകൽ ഒറ്റ കാര്യം ഓർക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എന്നെ രക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ആ ആള് മടങ്ങി വരും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരാൻ പോകും ഫിലിപ്പ് ലേന മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് ആ യേശു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിതാവായി മടങ്ങി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചിലപ്പം ചില തിരുത്തലുകളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ അവിടുന്ന് വേഗത്തിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അല്ല ഇനിയും കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം കർത്താവ് ആ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നതിൻ്റെ ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങ്
അതിന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ഒരു മലയാട്ട് പണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ പോകുന്ന യേശു പോയതുപോലെ മടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളതിനോട് വളരെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഏഴ് വാക്ക് വാക്കുകൾ എനിക്കൊരു ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നേ കാ മണിക്കൂർ എടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഏഴ് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് വി ആർ വോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ലോഡ് സെക്കൻഡ് വി ആർ വിറ്റ്നസ്സിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് തേർഡ്ലി വർഷിപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ലോഡ് ദെൻ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ വില്ല ഓഫ് ഗോഡ് ദെൻ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് വാർഫയറിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് ദ ലോഡ് ബ്ലസ് ദിസ് ലോഡ്സ്